കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ ഇറങ്ങിക്കോളം <laughs> 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 ഇറങ്ങിക്കോ എന്നിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വിളിച്ച് പോകാൻ നോക്കും ഇത് പോവില്ല ഈ വണ്ടി ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാം അതെ ഈ കുട്ടിക്ക് തീരെ സുഖമില്ലാതിരിക്കുക ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് ആശുപത്രി പോകുന്ന വഴിയാ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം നിങ്ങളുടെ കാശ് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ അടയ്ക്കാം ഇനി നീ അടയ്ക്കണ്ട നിനക്ക് അവധിയുമില്ല ഒന്നും രണ്ട് സി സി അല്ല നീ മുടക്കിയത് വെങ്ങളെ ഇറങ്ങിക്കോ ഇറങ്ങും വെങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകരുത് എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തണം എനിക്ക് തീരെ സുഖമില്ലാതിരിക്ക ഇവിടെ നിന്നാ മതി വേറെ വണ്ടിയൊക്കെ കിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കേ പ്ലീസ് ഈരെ വൈ എന്നിട്ടല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങടി സോറി പെങ്ങളെ നീ കയറിക്കോ നിന്നെയും കൊണ്ടല്ല എന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീ വണ്ടി കയറും വണ്ടി എടുക്കണ ചേർന്ന് താങ്ങി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതിയത് വലിയ പരിക്ക് ഉണ്ടാവൂന്ന ഇതിപ്പോ നിസ്സാരല്ലേ ചെറിയ പരിക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ബൈക്കിന്ന് വീണതല്ലേ നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ ഓടിക്കണ്ടേ അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു ഓടിച്ചാലും ഏവനെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് ഇടിച്ചു കയറി വന്നാലും കഥ കഴിഞ്ഞില്ലേ എനിക്കും ഉണ്ട് ഒരു ടൂ വീലർ ഞാനും പേടിച്ചു പേടിച്ച് അത് ഓടിക്കുന്നേ മൊബൈൽ അവിടെ പോയല്ലോ ഇനി ഇങ്ങനെ തുളസി വിളിക്കാം
come here. Mole. Pidiki, how many people are in the hospital? Come here. Let's take a look. वीणप या मोले इवे मोहल गुड मॉर्निंग मैडम मॉर्निंग डॉक्टर क्या जी ओके मैडम गुड मॉर्निंग सिरी ना थैंक यू शांति मेमोरियल हॉस्पिटल टेंशन मनस गर्भिणिया सत्यो आोध्यवेबा चोदच 
അതാണല്ലോ സത്യം അവൾ എവിടെ പോയെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അവളെ വിളിക്കേ തുളസി 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 ഓ ഇവളിത് എവിടെ പോയി കിടക്കുവാണോ എന്തോ കണ്ടില്ലേ വെളുത്തമ്മേ വിളി കേക്കഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാ ആരോടും ബഹുമാനം അനുസരണേ ഇല്ലെന്നേ എല്ലാവരും കൂടി തലേ കേറ്റി വെച്ചതിന്റെ കുഴപ്പമാ ഈ ദേവമംഗലത്തെ തറവാട്ടമ്മയാന്ന അവിടെ വിചാരം നീയോ അവളവിടെ പോയി തുളസി വെളുത്തമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പോയി പറയേ അവളിവിടെ ഇല്ല വെളുത്തമ്മേ അവളവിടെ പോയി ഞാനും സൊലുവാന്റെയും കടയിൽ പോയിരുന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവളിവിടെ ഇല്ല എവിടെയെങ്കിലും പോവാനുണ്ടെന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇല്ല പറയില്ല വെളുത്തമ്മേ അതാ അവളുടെ സ്വഭാവം തോന്നും ഇറങ്ങി പോവുക തോന്നുമ്പം കയറി വരിക എവിടെ പോയതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടിയില്ല കുടുംബത്തിലുള്ളവരോട് പേടിയും ബഹുമാനം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി ഉണ്ടാവും വളർത്തു ദോഷമാണോ അതോ ജന്മം നൽകിയവരുടെ കേടാണോ എന്ന് ആർക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് അവളോട് ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടായതിന്റെ കാരണം ഇപ്പൊ വെളുത്തമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അവളെ പോലെ ഒരുത്തിയാണോ ഈ ദേവമംഗലത്തിന്റെ മരുമകളായിട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നത് വെളുത്തമ്മ പറയും ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നോട് അവള് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറിയപ്പോ ഞാൻ അത് വിശ്വസിച്ചു ആ അതാ അവളുടെ മിടുക്ക് അഭിനയിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ പാട്ടിലാക്കാൻ നല്ല കഴിവ് അവൾക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ അവൾ ആദ്യം മോനെയും പ്രസാദേട്ടനെയൊക്കെ അവളുടെ സൈഡാക്കിയത് അവൾ ഇനി അധിക കാലം ഇവിടെ നിന്ന് നാടകം കളിക്കില്ല മന്ദാകിനി വല്യമ്മയാ പറയണത് അവള് വരുമ്പോ എന്നെ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ കാര്യം മതിയെന്ന് പറയണം നമ്മുടെ കളി ശരിക്കും ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അവളെ കൈയ്യെ കിട്ടിയാലേ ഈ കിളവി അവളെ തല്ലിക്കൊല്ലും അത്രയ്ക്ക് ദേഷ്യമുണ്ട് കിളവിക്ക് അവളോട് അല്ല അവളെവിടെ ആ എവിടെ പോയെന്ന് അറിയില്ല നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു സുലു ആന്റി അവളുടെ ഫോൺ എടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു അവൾക്ക് ആദ്യം വിളിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആരെയും വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കളവും പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ കിടന്ന് ചത്ത് പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൾ കരച്ചിലായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാവുന്ന് ഞങ്ങളോട് അവള് ചോദിച്ചു ടാക്സി വിളിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോയി ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ കയറി ഐസ്ക്രീമും കഴിച്ച് ഞാൻ പതുക്കെ തിരിച്ചു വന്നു ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡിൽ ഒറ്റ വണ്ടിയില്ല സോലു എന്റെ വിളിച്ചോണ്ട് വരുമെന്ന് പറയാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വരുമ്പോ അവളിവിടെ ഇല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലെ പോയിട്ടുണ്ടാവുന്ന തോന്നുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലോ പ്രശ്നം ആയല്ലോ ദുർഗെ എന്താ പച്ചി അവള് ഗർഭിണി ആവാതിരിക്കാനുള്ള ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആതിരെ അവക്ക് ദിവസവും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഗുളിക ചേർക്കാറുണ്ടെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ സത്യം അവൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യത്തില്ല തുളസി ഒരിക്കലും ഗർഭിണിയാവില്ലെന്ന് ആ വെളുത്തമ്മയെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവൾ ആ സത്യം അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അവളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓഹ് ഒക്കെ കളഞ്ഞു കുളിച്ചു നീ കുറച്ചുകൂടി ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണമായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും ശക്തി ഇല്ലാത്തവള് ആരുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്ന ഞാൻ അറിഞ്ഞോ ഇതിപ്പോ അപ്പച്ചി പറഞ്ഞതുപോലെ കുഴപ്പമായല്ലോ അവള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു വന്ന മന്ദാകിനി വെളുത്തമ്മ സത്യം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞാലോ വെളുത്തമ്മ പറയുന്നതെല്ലാം എന്റെ ഭർത്താവെന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വേദമാക്കിയോ ദുർഗ ഇനി ദേവമംഗലത്ത് വെച്ചേക്കണ്ടെന്ന് വെളുത്തമ്മ പറഞ്ഞാലേ അയാൾ എന്നെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും തുളസിയെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലായി ആദരെ മാത്രമല്ല അപ്പച്ചിയും കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും വണ്ടി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലായിരിക്കും അവള് ഇവിടുന്ന് പോയത് വണ്ടി ഒന്നും കിട്ടാതെ അവള് തിരിച്ചു വരും നീ നോക്കിക്കോ ഇറങ്ങി പോന്നത് അത് ആദ്യം പുറത്തായിരുന്നു 
ഞാൻ വിളിച്ചറിയിച്ചപ്പോ ആദ്യം നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാക്സി അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഞാന് അതിൽ കയറി ഇങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് ആ കാറ് സി സി പിടിക്കുന്നവര് വന്ന് എടുത്തിട്ട് പോയി പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വണ്ടിയും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനിടയിലാണ് ഞാൻ തലയിറങ്ങി വീണത് പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അന്നേരം ഞാൻ അതുവഴി വരുമ്പോഴാ കുട്ടി റോഡിൽ വീഴുന്നത് കണ്ടത് താങ്ക് യു മാഡം താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മോളെ ഇതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ പാർട്ടാ മാത്രമല്ല മനുഷ്യത്വമുള്ള ആരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി മാത്രമേ ഞാനും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും മാഡത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി സോറി അത് സാറല്ല എന്റെ പേര് ലേഖ യൂണിഫോം കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ പോലീസ് ലജോലി എ സി പി ആ എന്റെ മാമൻ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അറിയ ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡോക്ടർ പിന്നെ ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഉണ്ട് തുളസി ഒരു അമ്മയാകാൻ പോവ യു ആർ പ്രഗ്നന്റ് സന്തോഷമായില്ലേ പ്രഗ്നന്റ് ആയതിന്റെ ലക്ഷണമായിരുന്നു ക്ഷീണവും വയറുവേദനയും എന്താ വിശ്വാസം വരുന്നില്ലേ കുട്ടി പ്രഗ്നന്റ് ആണ് ഈ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കേണ്ടവരൊക്കെ അറിയിച്ചോളൂ ശരി മാഡം ഓക്കെ ഇങ്ങനൊരു വാർത്ത കേൾക്കാനിടയായതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ആദ്യം ഹസ്ബൻഡിനെ തന്നെ വിളിച്ചറിയിച്ചോളൂ ഞാനെങ്ങനെ പറയുന്ന നീ കാര്യം പറ തുളസി അതിപ്പോ തുളസി നീ മനസ്സിന് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആക്കല്ലേ കാര്യം പറ നമുക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ പോകുന്നു സത്യാണോ നീ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാ എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പ കാണാൻ തോന്നുക ഞാൻ ദേ വന്നു മാഡത്തിനോട് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല മാഡം ഒരു ഉയർന്ന പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ടും അതൊക്കെ മറന്ന് എന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്നെ എത്ര സ്നേഹത്തോടെയും കരുതലൂടെയാണ് നോക്കിയത് തിരക്കുകളൊക്കെ മാഡം എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ഇതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും മതിയാവാ പകരം മോളുടെ ഈ സ്നേഹവും സന്തോഷവും മാത്രം മതി എനിക്ക് പിന്നെ മോൾക്ക് എന്റെ മോളാകാനുള്ള പ്രായമേ ഉള്ളൂ എനിക്കാണെങ്കിൽ മോളും ഇല്ല എനിക്കൊരു മോളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ മോളെ ഞാൻ കെയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ കരുതിയാ മതി മോളുടെ ആദ്യ ഉടനെ ഇങ്ങെത്തും കേട്ടോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാ മതി എന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറ ഞാൻ മോക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അതിൽ എപ്പ വിളിച്ചാലും എന്നെ കിട്ടും എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി വാ ശരി അമ്മേ ആഹാ 
ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മാരേജിന് പോവുകയും ചെയ്തു ഇവൾക്കാണെങ്കിൽ ക്ഷീണത്തിന്റെയും തലവേദനയുടെ ഒപ്പം വോമിറ്റിംഗ് തുടങ്ങി ആണോ എന്നിട്ട് ദുർഗാമ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല സുലുവാന്റെ ആതിരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സുലുവാന്റെ മാമനെയും അമ്മയും അച്ഛനെയൊക്കെ കുറെ ഫോൺ വിളിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും എടുത്തില്ല എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചേ അത് പറ തുളസി വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴാ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്ന ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു ടാക്സി ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിട്ട് ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്കത് അറിയേണ്ടത് 